मराठी बातमीपत्रा मध्ये मी प्रियंका आपले हार्दिक स्वागत करते सर्वात आधी एक झलक बघूया आजच्या हेडलाईनशी दिवाळी भाऊबीज पाहता बसस्थानकावर प्रवाशांची गर्दी नुकसानीच्या सर्वे करिता आमदाराने केली कान उघडणी रेल्वे स्थानक परिसरातील अधिक तर सीसीटीव्ही पडले बंद निवासी उपजिल्हाधिकारी प्राध्यापक खडसे यांनी वंचितांसोबत साजरी केली दिवाळी कुत्री बनली वासऱ्यांची माय मुक्या प्राण्याने दिला वाचल्याचा संदेश दिवाळी पर्वातील भाऊबीज पाहता बाहेरगावी जाणाऱ्या प्रवाशांची गर्दी बस स्थानकावर वाढत चालली आहे सर्वच बसेसमध्ये क्षमतेपेक्षा जास्त प्रवासी दिसत असून बस स्थानकावर बस येताच जागा घेण्यासाठी झुंबड उडत आहे दिवाळी पर्वातील पाडवा आणि भाऊबीज निमित्त बाहेरगावला जाणाऱ्या प्रवाशांच्या गर्दीत प्रचंड वाढ झाली आहे बसेसला प्रवाशांची गर्दी वाढत चालली आहे दिवाळी गर्दी हंगामी कार्यकाळ असल्याने एस टी महामंडळाने एस टी भाड्यात दहा टक्क्याने वाढ केली आहे तरी गर्दीच्या तुलनेत ज्यादा बसेसचे नियोजन नसल्याने प्रवाशांचे प्रचंड हाल होत आहे अकोला येथून सुटणाऱ्या लांब पल्ल्याच्या प्रवाशासाठी मध्यवर्ती बस स्थानकातून बसेस सोडण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे महामंडळाने लांब पल्ल्याच्या प्रवाशासाठी शक्यतोवर शिवशाही बसेस सुरू केलेल्या आहेत नागपूर पुणे औरंगाबाद महानगरांसाठी शिवशाही बसेस सोडण्यात आले आहेत काही प्रवाशांनी विशेष म्हणजे शिवशाहीची बुकिंग करूनही निर्धारित वेळेत बसेस धावत नसल्यामुळे प्रवाशांचे हाल होत आहे दिवाळीनिमित्त शाळा महाविद्यालयांना सुट्टी असल्याने शैक्षणिक उपक्रमाअंतर्गत असलेल्या बसेस प्रवासी वाहतूक सेवेत वळविण्यात आल्या आहेत दिवाळी सणासुदीत नाईलाजास्त प्रवास करावा लागत आहे एस टी महामंडळाच्या अकोला विभागात एस टी बसेसची संख्या कमी आहे अकोला आगार क्रमांक एक व दोन गेल्या अनेक दिवसांपासून ही समस्या भेडसावत आहे या दोन्ही आगारात नादुरुस्त बसेसची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे आजारी बसेस लांब पल्ल्याच्या शहरासाठी पाठविण्याची रिक्स आगार व्यवस्थापनाकडून घेण्यात येत नाहीत सदर बसेस ग्रामीण भागातील प्रवासी वाहतुकींसाठी पाठविण्यात येतात त्यातही या बसेस ब्रेकडाऊनचे प्रमाण मोठे आहे बाळापूरचे शिवसेनेचे आमदार नितीन देशमुख यांनी पिकांच्या नुकसानीचा सर्व्हे करण्याकरिता चाल ढकल करणाऱ्या तलाट्यांची चांगलीच कान उघडणी केली यावेळी कोणत्याही प्रकारची हयगय करू नये असे निर्देशही त्यांनी यावेळेस दिले बाळापूर मतदारसंघाचे शिवसेनेचे आमदार नितीन देशमुख यांनी पिकाच्या नुकसानीचा सर्व्हे करण्याकरिता चाल ढकल करणाऱ्या तलाट्याची चांगलीच कान उघडणी केली गत काही दिवसापासून सुरू असलेल्या सततधार पावसामुळे बाळापूर तालुक्यातील रिधोरा निमकर्धा पारस उरळ निंबा अंदुरा मोरगाव सादिजन या परिसरात सर्व प्रकारच्या पिकांचे नुकसान झाले या पावसात अनेक घरांची पडझड झाली नुकसानीचा सर्व्हे करण्यासाठी तलाठी चाल ढकल करीत होते याबाबतची माहिती मिळताच आमदार नितीन देशमुख यांनी त्वरित संबंधित तलाट्याला बोलावून सर्व्हे करण्याचे निर्देश दिले सर्व्हे करायचा नसेल तर आपली बदली करून घ्या असा दमवता सल्ला देण्यात आला यावेळी नायब तहसीलदार कृषी अधिकारी तथा शिवसेनेचे सेवकराम ताथोड उमेश जाधव उमेश भुसारी यासह कार्यकर्ते उपस्थित होते अकोला रेल्वे स्थानक हे मॉडेल रेल्वे स्थानक म्हणून ओळखल्या जाते रेल्वे स्थानकावरील तिकीट घरापासून ते प्लॅटफॉर्म पर्यंतचे अनेक सीसीटीव्ही बंद पडले असून येथील सुरक्षा व्यवस्थेचा प्रश्न एरणीवर आला आहे अकोला येथील रेल्वे स्थानक मॉडेल रेल्वे स्थानक म्हणून ओळखला जातो येथे दररोज हजारो प्रवाशी येजा करतात अकोला रेल्वे स्थानकाला सर्व सुविधायुक्त बनविण्यासाठी रेल्वे प्रशासनाद्वारे प्रयत्न करण्यात येत आहे परंतु येथील अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष पाहता रेल्वे स्थानकावर असुविधा दिसून येते सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून लावलेले सीसीटीव्ही कॅमेरे शोपीस बनत चालले आहेत रेल्वे स्थानक परिसरात प्रत्येक ठिकाणी कॅमेरे लावण्यात आले आहेत त्यामध्ये तिकीट घराजवळील सी सी टी व्ही कॅमेरे बंद पडले आहेत यासोबतच प्लॅटफॉर्मवरील काही सी सी टी व्ही कॅमेरे बंद आहेत याकडे कोणीही लक्ष द्यावयास तयार नाही ज्यावेळेस भुसावळ रेल्वे मंडळचे डी आर एम तथा ए डी आर एम यांचा दौरा होतो यावेळी दिखावटीकरिता सुरक्षा व्यवस्था दाखविण्यात येते 
परंतु त्याचे दौरे संपताच येथील सुरक्षा व्यवस्था राम बरोशी सोडण्यात येत आहे अकोला निवासी उपजिल्हाधिकारी प्राध्यापक संजय खडसे गेल्या सात वर्षापासून जळगाव जामोद तालुक्यातील एका गावात वंचितांसोबत दिवाळी साजरी करीत आहे दिवाळी व भाऊबीजला हे गाव उपजिल्हाधिकाऱ्यांची वाट पाहत असते अकोल्याचे निवासी उपजिल्हाधिकारी प्राध्यापक संजय खडसे दोन हजार बारा पासून आगळी वेगळी दिवाळी साजरी करीत आहे प्राध्यापक खडसे प्रत्येक दिवाळीला जळगाव जामोद या तालुक्यातील ग्राम मोहिंदेपूर येथे जाऊन वंचित भटक्या भराडी समाजाच्या नागरिकांसोबत दिवाळी साजरी करतात यावर्षीही अठ्ठावीस ऑक्टोबरला भाऊबीजच्या आदल्या दिवशी प्राध्यापक संजय खडसे वित्त अधिकारी शेख युसुफ डॉक्टर प्राध्यापक सतीश खडसे डॉक्टर सुनीता खडसे मुलगा रोहन व गायत्री यासह ग्राम मोहिंदेपूर येथे पोहोचले होते या ठिकाणी भराडी समाजातील महिलांना साडी व मुलांना कपडे मिठाई फराळाचे साहित्य देऊन भाऊबीजचा पर्व साजरा करण्यात आला येथील महिला सुद्धा भाऊबीजला माहेरी न जाता आपल्या मानसभावाची भाऊकतेने प्रतीक्षा करतात अकोल्याचे निवासी उपजिल्हाधिकारी प्राध्यापक संजय खडसे यांनी ग्राम मोहिंदेपूर हे दत्तक घेतले आहे सन दोन मध्ये ते जळगाव जामोदचे उपविभागीय अधिकारी होते तेव्हापासून त्यांनी हे गाव दत्तक घेतले त्यामुळे प्रत्येक दिवाळीला इथे जाऊन प्राध्यापक खडसे भाऊबीज साजरी करीत आहे गावातील नागरिक ही त्यांच्या येण्यापूर्वी घराची साफसफाई करून सडा समार्जन करीत रांगोळी साकारून त्यांची वाट पाहतात प्राध्यापक संजय खडसे यांची वंचिता सोबतची भाऊबीज ही सर्वांना प्रेरणा देणारी आहे वाशिम जिल्ह्यातील सुरकुंडी गावात मुख्या जनावराचे वात्सल्य प्रेम चर्चेचा विषय बनला असून या ठिकाणी एक कुत्री वासराची माय बनली असून ती वासराला तीन वेळेस दूध पाजण्याचे कार्य करीत आहे आई आई म्हणजे प्रत्येक तान्या लेकराचं अवघं विश्वच हे मानवासह या जगातील प्रत्येक मुक्या प्राण्यांमध्ये पाहाव्यास मिळते जर मुक्या प्राण्यांना पिल्ल्याची आई या जगातून निघून गेली तर त्यांचं पालन पोषणाचा प्रश्न निर्माण होतो मात्र वाशिम तालुक्यातील सुरकंडी या गावात एका लहान वासराची माय बनून चक्क एका कुत्रीने त्याचं पालन पोषण केल्याची बाब समोर आली आहे तुम्ही हे ऐकून चकित व्हाल मात्र हे खरे आहे सुरकटी गावातील मेहबूब रेहमान बोनीवाले यांच्या गायीचा मृत्यू झाला या गायीच्या वासराला दुधाची गरज असल्याने बोनीवाले परिवार म्हशीचे दूध पाजत होते परंतु या दरम्यान कुत्री व वासरू हे दोन्ही एकत्र राहत असल्याने कुत्रीने वासराला लळा लावला व ही कुत्री वासराची आई बनली दिवसातून तीन वेळा ही कुत्री वासराला दूध पाजत असल्याने परिसरात कुतूहलाचा विषय बनला आहे दोन भिन्न गटातील मुके प्राणीही एकमेकांसाठी जीवलग बनले आहेत एकीकडे माणूस माणसाच्या जीवावर उठला असताना मुक्या प्राण्याचे हे प्रेम एक वेगळीच शिकवण देत आहे वाशिम प्रतिनिधी संतोष गोमाशे यांची विशेष रिपोर्ट इनो की एक गाय थी उन्होंने एक बछड़ी को जन्म दिया था बछड़ी को जन्म देने के बाद वो गाय का इंतकाल हो गया मर चुकी है एक महीना पहले और उसके बाद आठ दिन फरवरी से आठ दिन हो गए वो गाय को मर के और उसके बाद हमने भैंस का दूध उसको चालू किया फिर भी हमारे घर की एक कुत्ती है वो कुत्ती उस बछड़े को तीन टाइम दूध पिला कर जा रही है और ये तो अल्लाह तला की मेहरबानी है और कुदरत का करिश्म अकोला शहरातील प्रमुख रस्त्यावर सजलेल्या दिवाळी बाजारात चोरट्यांनी तब्बल ऐंशी मोबाईल लंपास केल्याची बाब समोर आली आहे गर्दीचा फायदा घेत या चोरट्यांनी अनेक नागरिकांच्या खिशावर हात साफ केला दिवाळीनिमित्त अकोला शहरातील सिटी कोतवाली पोलीस स्टेशन अंतर्गत येणाऱ्या बाजारात तब्बल ऐंशी मोबाईल चोरी गेल्याची माहिती आहे पोलीस बाजारात तैनात असताना चोरट्यांनी पोलिसांच्या नाकावर टिचून हा प्रताप केल्याने जनसामान्यामध्ये तीव्र रोष व्यक्त होत आहे दिवाळीनिमित्त अकोला शहरातील गांधी चौक गांधी रोड खुले नाट्यगृह न्यू क्लॉथ मार्केट काला चबुतरा जैन मंदिर मनपा कार्यालयाच्या समोर व मागचा परिसर इंदोर गल्ली तिलक रोड जुना कपडा बाजार किराणा बाजार भाजी बाजार मोहम्मद अली रोड या सर्व ठिकाणी प्रचंड गर्दी झाली होती खरेदीच्या या घाई गडबडीत चोरट्यांनी हात साफ केलाच जवळपास ऐंशी लोकांचे मोबाईल चोरी गेल्याचे सांगण्यात येत आहे दरम्यान या बाजारात पोलीस चौकीसह पोलीस स्टेशनचे पोलीस तैनात होते यांच्या नाकावर टिचून हा प्रताप चोरट्यांनी घडविल्याने जनतेत बोलले जात आहे सिव्हिल लाईन पोलीस स्टेशन हद्दीतील तोष्णीवाल लेआउट मध्ये एका व्यक्तीने विवाहतेचा विनयभंग केल्याप्रकरणी पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला 
या प्रकरणी फरार झालेल्या आरोपीचा पोलीस शोध घेत आहे सिव्हिल लाईन ठाणे हद्दीतील तोशनीवाल लेआउट मधील एका व्यक्तीने विवाहितेचा विनयभंग केल्याप्रकरणी त्याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला ही घटना पंचवीस ऑक्टोबरला घडली विवाहितेच्या तक्रारीनुसार जय बांगड हा कार क्रमांक एम एच तीस हे झेड सहा 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 एक हे विवाहितेच्या घरासमोर उभी करतो अश्लील इशारे करतो कार उभी करून डोकावून पाहतो हे महिलेच्या पतीच्या निदर्शनास आल्यानंतर त्यांनी याची तक्रार सिव्हिल लाईन ठाण्यात केली जय बांगडने घरासमोर कार उभी केल्याची गंभीर बाबीची व्हिडिओ सी सी टी व्ही फुटेज पोलिसांकडे दिल्याची माहिती आहे या प्रकरणी विवाहितेने सिव्हिल लाईन ठाण्यात दिलेल्या तक्रारीवरून पोलिसांनी जय बांगड विरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे या तक्रारीनंतर जय बांगड फरार असून त्याचा पोलीस शोध घेत आहे बाळापूर तालुक्यातील निर्गुणा नदीच्या पुरात एक गुराखी वाहून गेला होता त्याचा मृतदेह सहा किलोमीटर अंतराजवळ सांगवी गावाजवळ आढळला या घटनेमुळे परिसरात शोककळा पसरली होती निर्गुणा नदीच्या पुरात वाहून गेलेल्या गुराख्याचा मृत्यू झाल्याची घटना सोमवारी दुपारी वाडेगाव येथे घडली वाडेगाव अकोला मार्गावरील निर्गुणा नदीवरील पुलाजवळ श्रीकृष्ण गेंदूजी भुसकटे वय एकसष्ट यांचा पाय घसरल्याने ते नदीपात्रात वाहून गेले सदर घटना सोमवार अठ्ठावीस रोजी दुपारी बारा वाजेदरम्यान घडली त्यांचा मृतदेह सांगवी जोमदेव येथील कोल्हापुरी बंधाऱ्याजवळ बाहेर काढण्यात आला या घटनेबाबत गावात माहिती होताच युवकांनी पुढाकार घेत गावालगतच्या कोल्हापुरी बंधाऱ्यापर्यंत नदीपात्रात पाहणी केली येथून सहा किलोमीटर अंतरावर असलेल्या सांगवी जोमदेव या गावाजवळील कोल्हापुरी बंधाऱ्यानजीक त्याचा मृतदेह मिळून आला यावेळी यांचा मृतदेह काढण्यासाठी विवेक हुसे शिवा सोनटक्के अर्जुन सोनटक्के अमोल शेगोकार आदी युवकांनी सहकार्य केले याबाबतची माहिती मिळताच येथील पोलीस कॉन्स्टेबल विनायक पवार पोलीस कॉन्स्टेबल नायक गावंडे हे घटनास्थळी पोहोचले व घटनेचा पंचनामा करून त्यांनी मृतदेह बाळापूर येथे उत्तरीय तपासणीकरिता रवाना केला मृतकाच्या पश्चात पत्नी दोन मुले सुना नातवंडे आदी आप्त परिवार आहे पुढील तपास सहायक पोलीस निरीक्षक महादेव पडघण करीत आहेत बाळापूर तालुका अंतर्गत येणाऱ्या हातरून या परिसरात गेल्या काही दिवसापासून सुरू असलेल्या पावसामुळे शेतकऱ्यांच्या पिकाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले या नुकसानीचा सर्व्हे शासनाने त्वरित करण्याची मागणी होत आहे गत काही दिवसापासून सुरू असलेल्या पावसामुळे शेतकऱ्यांच्या हातात आलेले पीक नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहे त्यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे सर्वाधिक नुकसान सोयाबीन पिकाचे झाले तर बाळापूर तालुका अंतर्गत येणाऱ्या ग्राम हातरूनचे शेतकरी सय्यद नूर सय्यद हमजा यांनी आठ एकर शेतात चार एकर सोयाबीन तर चार एकर ज्वारीच्या पिकाची पेरणी केली सततधार पावसामुळे ज्वारीच्या पिकाला अंकुर फुटले सोयाबीन पिकांचीही तीच परिस्थिती आहे शेतकऱ्याने कर्ज घेऊन पिकाची पेरणी केली ऐन दिवाळीत पीक घरी येण्याऐवजी शेतात पावसात भिजून पडले त्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले या परिसरात सोयाबीन ज्वारी यासोबतच मूग उडीद व कपाशीच्या पिकाचे नुकसान झाले शासनाने सर्व्हे करून शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्याची मागणी होत आहे आमने सोयाबीन और ज्वार दोनों की बुआई करे और अब बे उसको सोयाबीन को कम माल लगा हुआ था और बेमौसम बारिश आने की वजह से वो भी माल सड़ गया और ज्वार भी सड़ गई अब कर्जा था तो हमने बोले थोड़ा बहुत आशा थी कर्जा नील करने की तो अब वो कुम बन गया अब कुम बनने के बाद में अब हमारा पूरा पूरा नुकसान अकोला गोरक्षण रोड रहिवासी एका प्रवाशाची बॅग ऑटोमध्ये राहून गेली रामदास पेठ पोलिसांनी ऑटो चालकाला शोधून काढीत प्रवाशाला ही बॅग सुखरूप परत केली त्यामध्ये नगदी रोकड व सोन्याचे दागिने होते एका प्रवाशाची बॅग परत करून ऑटो चालकाने आपल्या इमानदारीचा परिचय दिला गोरक्षण रोड रहिवासी यशवंत काशीनाथ श्रोती आपल्या परिवारासोबत मुंबई जाण्याकरिता रेल्वे स्थानकावर पोहोचले होते ऑटोमध्ये आल्यानंतर घाई गडबडीत त्यांची बॅग ऑटोत विसरून गेली होती ही बाब लक्षात आल्यानंतर यशवंत श्रुती यांनी रामदास पेठ पोलीस स्टेशनला धाव घेत तक्रार दाखल केली पोलीस कर्मचारी गजानन देशमुख यांनी आर ड्रायव्हर मोहम्मद ऐहर मोहम्मद अफसर उर्फ पप्पूभाई यांच्या मदतीने गवळीपुरा रहिवासी ऑटो चालक मोहम्मद जुनेद शेख मकबूल याला शोधून काढले ऑटो चालक बॅग घेऊन पोलीस स्टेशनला येणारच होता या बॅगमध्ये नगदी बावीस हजार रुपये पाच ग्रॅम सोन्याचे टॉप्स आणि पंचवीस ग्रॅम मंगळसूत्र यासह इतर साहित्य होते 
पुन्हा एक नजर टाकूया आजच्या प्रमुख घडामोडींवर दिवाळी भाऊबीज पाहता बसस्थानकावर प्रवाशांची गर्दी नुकसानीच्या सर्व्हे करिता आमदाराने केली कान उघडणी रेल्वे स्थानक परिसरातील अधिकतर सीसीटीव्ही पडले बंद निवासी उपजिल्हाधिकारी प्राध्यापक खडसे यांनी वंचितांसोबत साजरी केली दिवाळी कुत्री बनली वासऱ्यांची माय मुक्या प्राण्याने दिला वाचल्याचा संदेश इथे आजचे बातमीपत्र संपित आहोत पुन्हा भेटूया शहर आणि परिसरातील ताज्या घडामोडी व अधिक माहितीसह नमस्कार तुम्हाला जर हा वीडियो आवडला असेल तर लाईक कमेंट आणि शेअर करा सबस्क्राईब करा आमचं आर आर सी नेटवर्क चॅनल आणि बाजूला दिसत असणाऱ्या बेल आयकॉनवर क्लिक करा तुम्हाला मिळतील दररोज घडणाऱ्या घटनांचे नोटिफिकेशन तात्काळ तेव्हा जरूर भेट द्या आमच्या वेबसाईटला आणि पाहत राहा आर नेटवर्क सेवा आमची करमणूक तुमची